بسم الله الرحمن الرحيم আপনি তেগি কিনা এক কবি বলেছেন ভোগের স্বাধীনতা মানুষের আর ত্যাগের স্বাধীনতা ত্যাগের ভোগের স্বাধীনতা পশুর ত্যাগের স্বাধীনতা হচ্ছে মানবের মানুষের ত্যাগ করতে পারে আর ভোগ করতে পারে একমাত্র পশু আপনি তাকে লাগাম ছেড়ে দেন সে বুঝবে না এই জমিনটা আমার মালিকের কিনা ক্ষুদা আছে দান গাছ পাইছে খাওয়া শুরু করবে এটা সেন মেন সাহেবের না মেম্বার সাহেবের নিজের মালিকের একবারও বিশ্রাইবে না এটা কি পশু সুলো বাছরণ আর আপনি মুসলিম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় মেহমান আপনি আপনার মতো মানুষ যদি না বোঝে না জেনে আমি না বুঝে আপনি দাওয়াত রাখেন আপনাকে দাওয়াত দিবে কিসের দাওয়াত জিজ্ঞেস করতে হবে ভাই আমার বাড়িতে আপনার দাবা কোনো অমুক দিন দাবা আপনি জিজ্ঞেস করবেন কি অনুষ্ঠান আমাদের দেশে মসজিদের মধ্যে সিন্নি দেয় না বাতাসা দেয় না জিলাপি দেয় না মিষ্টি দেয় না আমি যে মসজিদে খুদবা দেই ওই মসজিদের মধ্যে দুই হাজার তিন সালে মনে হয় আপনার চল্লিশ কেজি মিষ্টি তার এক মন মিষ্টি আনছিল বিতরণ করার জন্য কেন লোক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওই অ্যাক্সিডেন্ট থেকে যেন একটু পানা পায় এই জন্য এটা তো মান্নত মান্নত তো মসজিদে চলে মান্নতের মধ্যে মান্নতের কি বলে মসজিদের মধ্যে মেয়র সব সলাদ পড়ে আমার তো পৌরসভা মেয়র সব সলাদ পড়ে সাধারণ মানুষ সলাদ পড়ে ফকির মিষ্টি সলাদ পড়ে তারপরে কোটি কোটি টাকার মালিকেরও সলাদ পড়ে এখানে মান্নত চলে না এখানে চলবে আপনি যদি মন চাই যে আমি সব বসিলেদেরকে একবার আপ্যায়ন করব প্রীতি বোঝ যাকে বলে সমস্যা নেই দশ কেজি খেজুর আনলেন যাওয়ার পথে প্রত্যেকে খেজুর দিয়ে দিলেন আপনার কাছে খুব ভালো লাগতেছে পরীক্ষা পাশ করলেন কোনো সমস্যা নেই এগুলি শরীয়তের কিছু না আনন্দের ব্যাপার কিন্তু আপনি যখন কোন ইয়াকে অসুস্থ মানুষের সেবার জন্য কোনো মান্নত করবেন এটা শেষ ইন্নামাসাতুল ফকারা ওয়াল মাসাকিন ফকির এবং মিসকিন এই দুই শ্রেণীর সারা আপনার মান্নত কেউ খেতে পারবে না আগে যারা তাবিজ বিক্রি করতো তাবিজ বিক্রি করার মানুষ কবিরাজরা একটা পলিসি ছিল যদি রোগ ভালো হয় তো তাইলে মসজিদে তখনকার সময় অন্তত আশি বিরাশির কথা বলতেছি বলছি যে দুই টাকার মোমবাতি কিনে মসজিদে দিয়ে নিয়ে হনুমানের ঘর হনুমান তোর মান্নতের মোমবাতি লেগে আল্লাহর ঘর বসে রয়েছে নাকি আল্লাহর ঘর মসজিদ মান্নত চলে না সাদাকা চলে না ওসর চলে না জাকাত চলে না ফিতরা চলে না সামরার টাকা চলে না আপনাদের দেশে দেন নাকি আপনার এগুলি প্রতিদিন সন্তানদের পরিচর্যার জন্য যে টাকা দিয়ে আপনি বাজার করেন প্রতি মাসে যে টাকা আপনি বেতন পান ওই বেতন দিয়ে আপনার সংসার পরিচালনা করেন স্রেফ ওই টাকা দিয়ে আপনাকে মসজিদে দান করতে হবে মসজিদে কখনো জাকাতের টাকা দিতে পারবেন না ওসরের ধান দিতে পারবেন না মান্যতার টাকা পয়সা দিতে পারবেন না সরকার ছাগল দিতে পারবেন না সরকার মুরগি দিতে পারবেন না সাদাকার অথবা মান্যতার কোনো মোমবাতি আপনি দিতে পারবেন না আপনার পকেট থেকে দান করবেন এই মাসের যেমন গত মাসে এক মসজিদের আমি এই মসজিদে যেটা অজু করেছি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে তা আমি বলছি যে কর্তৃপক্ষের একজন ছিল আমি বলছি যে এই মাসে আমার দোকান থেকে এই মাসে বিদ্যুৎ বিলটা আপনি হঠাৎ করে আমার মন থেকে আসা পড়ছে বিদ্যুৎ বিলটা আমার দোকান থেকে নিয়ে আসে মন চাইছে দিয়ে দিছি স্রেফ টাকা দিয়ে আপনাকে মসজিদের খেদমত করতে হবে মসজিদের মধ্যে আগরবাতি মোমবাতি এগুলি কি মান্যতের এগুলি চলে না কিন্তু একসময় কি এগুলি দেয় না মানুষেরা বোঝে নাই কলা ফাতার মধ্যে কত সিন্নি যে মসজিদের মধ্যে ছোট্টবেলায় খাইছি আন্দাজ খাইছি কি এরে দিছে এটা একবারও জিজ্ঞেস করি নাই আর আলেমুল আমার এমন ভূতের মতো থাকে মসজিদের মধ্যে পোটলা পাটলি নিয়ে এসে একবার জন্য জিজ্ঞেস করে না এগুলি কি খাইতেছ হাতে তো হাসান রসুলের সামনে সাদকার একটা খেজুর যে দৌড়িয়া হ্যাঁ মুখি দিয়ে ফেলেছেন হাসান কে আল্লাহ নবী বলছেন হাসান তোমার এই নানার বংশের মানুষ সাদকা কেয়ামত পর্যন্ত তোমারই বংশের জন্য হারাম খেতে পারে না নানা কি করছো তুমি কি করছো ছোট্ট মানুষ খেতে দেন নাই একেবারে না মানুষ শিশু মানুষ খেতে দেন নাই আল্লাহ নবী কেমন ভয় করতেন রসুলের অন্যত আমাকে কেমন ভয় করতে হবে অতএব জিব্বাজে চাটাইবেন মানুষের বাড়িতে খাবেন একটু জাইন বুঝা খাইয়ে নেন আমরা যে খাওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করছি এমনটা নয় মাঝে মধ্যে বোন বাগনি থেকে দাবাত দিবেন বুকমানিতে অনেক দিন ধরে দাবাত না দিলে যেন সম্পর্ক ছিন্নের মতন হয়ে যায় বোনটা মাঝে মধ্যে কাঁদে বোনটা মাঝে মধ্যে বলে বাবা থাকতে কদিন পরে পরে স্মরণ করতে যাইতাম বাবার বাড়িতে বাড়িতে যেতাম বাবায় নাই আজকে যেন বাবার বাড়ি হারাই ফেলেছি এই জন্য বোনকে দাওয়াত দিবেন ভাগিনাদের দাওয়াত দিবেন বোন জামাই থেকে দাওয়াত দিবেন আল্লাহ টাকা পয়সা দিয়েছে এক দুই চারটা বড় ইলিশ মাস এনে বন্ধুদের কিনে ইলিশ পলাও খাবেন মাঝে মধ্যে খাসি এনে কাছি বিরিয়ানি খাবেন বন্ধুদেরকে দাওয়াত দাওয়াত করবেন শ্বশুর শাশুড়িকে দাওয়াত করবেন একটা প্রীতিবুজ করবেন ইসলামের দাওয়াতের কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই কিন্তু খালি মানুষ বললে আপনি মানুষকে দাওয়াত দিবেন এটা আপনি কোথায় পেলেন সেই জন্য সুন্নাত খাতনার অনুষ্ঠান কোনো মুসলিম আজকের আমার বক্তব্য শোনার পরে যেতে পারবেন না আর 
আমার এই মসজিদের যারা আজকে আমাকে দাওয়াত করে এসেছে তাদেরকে আমার নাম্বার আছে কোনোদিন যদি কোনো মৌলভী সাহেব আপনাকে দলিল দিতে পারে আমাদেরকে জানাবেন আমরা এই উল্টা কথা না আবার সারা বাংলাদেশ আমরা প্রচার করে দেবো